responsabilidad de quien los emite. WQ Digital no se responsabiliza por los mismos. Este es el espacio de entrevistas con Liz Valareso. WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Son ya las 9 y 42 de la mañana y para nosotros aquí en WQ Noticias es un gusto recibir a Javier Cruz. Él es gerente de gestión humana y asuntos corporativos del grupo KFC. Bienvenido Javier, de regreso a, a, a acá a WQ Radio, que bueno, como ustedes saben, tienen las puertas abiertas. Y en un día bastante importante, yo quiero que usted nos cuente que es hoy 23 de julio. Gracias Liz, <risa> buenos días y un saludo a los que nos escuchan. El día de hoy es el Día Mundial del Paladar Hendido y Labio Fisurado. Esta, esta condición con la cual muchos niños y niñas nacen en el mundo y que en el Ecuador pasan por un problema muy grave y es que son los más bulleados en los colegios claro. porque se ven distinto, porque hablan distinto y porque suenan distinto y es por eso que camp la campaña Sonrisas para toda la vida está aquí está empezando en esta misma semana para empezar a recaudar los fondos y poder atender al menos a 150 niños este año es una campaña que se lleva por fases, y lo digo porque hace algún tiempo atrás pudimos conversar ya de, de, de la iniciativa de ponerla en marcha nuevamente, no porque ya lo vienen haciendo hace algunos años, y yo quisiera recapitular un poco para que nuestros oyentes, si alguno en su momento pues no, no nos escuchó, ahora sepa lo que ustedes vienen haciendo eh, en, en beneficio de los niños con labio fisurado y paladar hendido. La vez pasada, Liz, estábamos reclutando niños uh -huh. y seguimos reclutando. Okay. Todo aquel niño o niña que tenga esta condición, por favor, contáctenos urgente que le vamos a atender integralmente toda esta condición médica. Desde el día de hoy, sin problema, que por favor nos contacten y nos hacemos cargo. Pero el día de hoy estamos ya lanzando la campaña. La campaña Sonrisas para toda la vida a través de la cual, con una donación de al menos 50 centavos de dólar, participas de un sorteo, de unos premios bien uh -huh. chéveres, pero este dinero va para la campaña. Queremos al menos lograr levantar dinero para 150 operaciones de las casi 400 wow. que ya llevamos haciendo en estos cuatro años consecutivos de esta campaña. En este cuarto año la meta es 150 mínimo. 150 Ojalá mínimo. Ojalá se pudiera llegar a más con todas esas donaciones sí, y colaboración. Claro. Y esto indistintamente de qué edad tenga el niño, porque claro, nacen a lo mejor con, con esta condición, pero van creciendo y sus padres sin la posibilidad de poder ayudarlos a corregir eh, a través esta condición a través de una operación. Así es. En realidad, la recomendación es mientras más temprano, mejor. Al mes de nacido. Okay. Al mes de nacido es mejor porque todavía somos más suavecitos, somos claro. como de caucho, somos más maniobrables. A medida que vamos creciendo, los huesos se hacen más duros, los cartílagos se hacen más duros y la piel se hace más dura. No que no se pueda remediar. Sí, sí se puede. Pero mientras más temprano es de edad para los niños y las niñas, más fácil el tratamiento, inclusive eventualmente un poco más rápido y con mejores resultados al final. Usted decía donando 50 centavos, ¿verdad? Que pudiera ser más para quienes tienen la posibilidad de hacerlo, pero si no es un buen punto de partida. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo, Liz, y gracias por la pregunta. Uh -huh. eh, en todos los restaurantes del Grupo KFC a nivel nacional, en las marcas KFC, American Deli, Juan Valdés, El Español, Menestras del Negro, Cajún, Il Capo, Gus y Tropi Burger, a partir de este día 29 de julio hasta el 30 de octubre, en estos tres meses, en cualquier momento, con una donación de al menos, al mínima de 50 centavos, te vamos a dar un cupón. Un cupón para participar en un sorteo de dos motos eléctricas, tres televisiones de 55 pulgadas y otros premios más. Pero esos 50 centavitos están aportando a dibujarle una sonrisa a estos niños. ¿Va a haber alguna especie no. de anforita, algo donde lo puedas poner no, a donar? ¿O lo no, haces al momento son, que haces tu compra? ¿cómo? Son cupones virtuales. Ah, okay. El rato de toda la donación Perfecto. te dan un código QR, tú en eso subes, te registras y ya queda listo. Pero algo que nos llena mucho eh, y que cumple con el propósito de servir más que comida es que el año pasado cuando entregamos los premios, las personas decían, pero ni siquiera me acuerdo para qué doné. Claro. O sea, la gente lo hace de verdad de corazón para atender esta condición, luego sin importarle el, 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 los premios o el concurso. Por sin supuesto. embargo, participas. Sí, no solo y, con el afán de ayudar. Yo me acuerdo esta señora decía, pero ¿cómo me llevo esta televisión? <risa> y, y, y decía que para ella la donación fue muy, muy eh, de corazón porque pensaba en estos niños. Y por eso la campaña Sonrisas para toda la vida, porque lo que buscamos es dibujarle una sonrisa a estos niños, uh -huh. que como te comentaba la vez pasada, Liz, son los más bulleados en los colegios de Ecuador. Ahora, Javier, si desde hoy 23 de julio hasta octubre, se 30 de octubre. hasta el 30 de octubre se realiza esta fase de, de, estas, de estas donaciones, ¿verdad?, para poder solventar en parte eh, esta campaña tan linda, 
las operaciones, ¿cuándo las comienzan a hacer? O sea, ya el proceso de reclutamiento de niños continúa, porque usted lo ha dicho, uh -huh. pero ¿cuándo arranca? ¿Dónde las hacen? ¿Cómo ya va esa parte ya de, de, bueno, de dar paso a la Es la, la campaña de recolección lo que empieza. Sin embargo, el programa está operando desde el día uno. Es okay. decir, ya estamos operando, estamos atendiendo niños. Por eso es que tenemos más de 250 niños en este momento en el sistema. Uh -huh. eh, esto involucra, Liz, un tratamiento integral. No solamente es la parte estética de cirugía, es el apoyo psicológico al niño, el, apo el apoyo nutricional y el tema de, de, de habla. La terapia, de lenguaje. la terapia del lenguaje. Para ellos y la, parte, y la parte psicológica para los padres. Esto es algo que estamos avanzando. Permanentemente. Esto es, permanentemente es que me imagino haciendo. que el niño que, como cuando comenzaron esto hace cuatro años atrás, e igual hay un proceso de seguimiento Así de estos es. niños, como dicen, pero los que van reclutando este año, 2024, eh, el, a medida que se los va reclutando, ¿se van operando o esperan reunir todo el grupo para de comenzar no, a No, no, a, lo vamos, estamos ya atendiéndolos. Ah, ya. De la vez pasada que estuve aquí con tu gentil eh, permiso, hemos reclutado niños que ya están en, en, en dentro del, del plan, digamos. Okay. Lo que pasa es que no porque llegue el niño hoy se lo opera mañana. Claro. Hay que validar un montón de condiciones médicas, claro. que su peso sea el ideal, que el tema de su corazón y su tema cardíaco esté bien, que sus pulmones estén bien, y todo esto debe estar bien para la operación. Cuando no lo están, el tratamiento empieza por ahí. Vamos a lograr que logre el peso adecuado, vamos a tratar cualquier otra condición previa que tenga, hasta poder llegar a la primera operación. Tenemos niños, dice que ya están cuatro años con nosotros, porque una cirugía no ha sido suficiente. Uh -huh. A veces toma cinco, diez, doce cirugías y el tratamiento complementario que va en paralelo. No es simplemente venga al opero y se va. Venga, entra al programa y se queda con nosotros del tiempo que sea hasta que su condición le permita tener una sonrisa para toda la vida. Ahora, ¿y cómo lograr también expandir el mensaje, Javier? ¿no? Porque es una campaña muy linda que le da posibilidades maravillosas a, a niños que tienen paladar hendido o, o labio fisurado. Tratar de, de llegar, porque quizás hay, no sé si es mucho o poco, pero la presencia de estos niños en la ruralidad, donde a lo mejor eh, no, no tienen el acceso por desconocimiento también. Principalmente es eso, y por eso siempre invitamos, si conoces a alguien, si sabes de alguien, avísale y avísanos. Ajá. Estamos reclutando, no hay un cupo máximo. Mientras más niños con esta condición, de escasos recursos económicos, evidentemente, podamos encontrar para empezar a trabajarlos y a tratarlos, nosotros de verdad encantados, por eso es la campaña pero Grupo KFC es solo el medio aquí quien hace es el hospital del día niños de la mano de María, que es quien se lleva de verdad todos los aplausos de esta, de esta campaña, porque son quienes se encargan de la parte médica, médicos locales todos, médicos locales todos, estamos en Quito, el hospital está en Quito, sin Ajá. embargo movemos, trasladamos a las personas con esta condición y a un representante y les cubrimos la parte de alojamiento, la alimentación, todo mientras están en Quito haciéndose los análisis y levantando el cuadro médico. ¿Normalmente los niños que llegan, entre qué edades oscilan? Bueno, yo he visto niños de dos semanas de nacido, sí, hasta sí, me acuerdo de sí. una niña muy bonita de 17 años que llegó. Y el cambio, o sea, ya el después de salir de un quirófano, el, como usted bien lo ha señalado, hay niños que requieren no una, sino varias uh -huh. cirugías, pero... Eh, eh, ¿Qué palpan ustedes? Es, ese antes y después. El propósito nuestro, servir más que comida, lo llenamos con esto. Yo creo que una de las cosas más ricas, junto como comer un rico pollo frito, es ver cómo podemos ayudar. Tenemos más de 40 eh, programas sociales en camino uh -huh. en este momento, y este es uno de ellos. Este de Sonrisas para Todo es uno de ellos. Y ve la sonrisa de los niños cuando van saliendo, ver cómo van mejorando su capacidad de habla, ver cómo pueden empezar a ser alimentados de una manera un poquito más normal. De verdad que es una maravilla, porque ninguna de las tres lo hacen de manera normal. No pueden comer normalmente, no pueden hablar normalmente y no pueden respirar normalmente. Pero a medida que van avanzando las operaciones, el tratamiento y las terapias, ver el cambio en ellos, de verdad que te llena un montón. Y, y es lo que nos busca y nos empuja a seguir estando aquí, hablando de esto y promoviendo esto. ¿Hay alguna situación, no sé, en particular que los llevó a irse por esta dirección? Porque usted bien ha dicho, tienen decenas de proyectos de responsabilidad social, todos increíbles. El, tuvimos el, la oportunidad de conocer y conversar con, con, con eh, parte de, del equipo y nos contaba de algunos de los proyectos, pero en este, eh, algo en particular que he llevado a decir, bueno, vamos a ayudar a los niños con paladar hendido y labio fisurado. En o quizás la prevalencia de casos también, no, no, no sé. En realidad esto salió de una visita con el doctor Pablo Dávalos, que estuvo aquí uh -huh. contigo algunos meses. Él preside el Hospital Día Niños de la Mano de María y cuando hablamos con él nos decía me encantaría operar más, pero no tengo ni plata ni niños. La mano de obra sí, 
porque los médicos trabajan de manera gratuita, ellos no cobran, pero hay insumos, hay un quirófano, hay oxígeno, claro. hay, una, hay una serie de cosas que hay que pagar. Que aplican gastos. Que es fuera de la mano de obra. Entonces ahí le preguntamos, bueno, ¿cuántos niños hay en el Ecuador con esta condición? ¿Eh? Uno de cada 500 posiblemente sale con esto. Entonces vimos que era una necesidad, vimos que eran los niños más bulliados, vimos que el desconocimiento es un problema y vimos que la falta de recursos era otro problema. Entonces, por eso dijimos, vamos a coger este programa y nos vamos a quedar con él uh -huh. muchos años, mucho, ojalá 10 o 15 o 20 años, porque es algo que necesitamos. Ver los niños, cómo van evolucionando, y luego ver la generosidad de la ciudadanía cuando se trata de este programa, porque esos 50 centavitos, en 50 centavitos, hacen un montón de dinero. Por El año pasado, gracias a la ciudadanía, levantamos más de 150 mil dólares. Qué bueno. Y eso es lo que nos permite llegar a, a la cantidad de niños que llegamos. Y actuamos solo como un medio. ¿Cierto? Como digo, aquí el que de verdad hace el trabajo de, de aplaudir es el del hospital. hospital del Día de Niños de la Mano María. Sin duda, y, y cada vez que se inicia una nueva campaña, me imagino, me imagino el anhelo es superar la anterior, en número de niños, en número de lo recaudado, que permita pues eso sostener estas, estas cirugías a, a tantos pequeñitos. Usted también mencionó algo importante, todavía se pueden inscribir. ¿Y sí, dónde claro. lo pueden hacer? Mira, lo mejor es llamar al número 099, perdón, 096-232-7961, 096-232-7961, que es del Hospital del Día de Niños de la Mano María. Solo hay que llamar a decir, hola, tengo un niño o conozco un niño con esta condición y es todo. Y listo. De ahí, ahí en adelante nos encargamos nosotros, el hospital en realidad, y, y, y nos encargamos de hacer todo el cuadro médico, identificar la situación de, la, de, de este niño o esta niña, ver eh, qué tipo de intervención va a necesitar y empezamos inmediatamente. Y no esto, es más que llamar a este número. Llamando a ese número y, y viniendo de cualquier punto del país. De cualquier parte del país, la campaña es a nivel nacional. La otra forma es acercarse a uno de los locales de KFC okay. y de cualquiera de las marcas de grupo, acercarse, pedir información, estamos preparados para dar toda la información y a través del restaurante al que se acerquen nos encargamos de todo. Solamente ayúdennos a encontrar los niños y ayúdennos con los 50 centavos para la campaña. Eso iba a decir. Entonces, en los restaurantes pueden también obtener información de, de la cadena, ya todos los que han mencionado, Javier, pero también a partir de hoy hasta el 30 de octubre, acercarse para recibir un cupón virtual a través de la donación que pueden hacer partiendo de 50 centavos. Si pueden más, pues bienvenido sea. Y, y bueno, ayudar a esta, a esta gran causa. Sobre todo, eh, empezando hoy, a, a ir marcando ya ese camino hoy, que es el día, como usted decía, mundial de, de, de esta condición de los niños con labio eh, paladar hendido y labio leporino. Así que, qué gusto haberlo tenido aquí, la verdad. Gracias, Yo Liz. espero y confío en que va a ser una campaña sumamente exitosa. Y que el próximo año estaremos hablando de, de cómo aumentó la cantidad recaudada y con eso pues obviamente la cantidad de niños beneficiados. Confiamos que sí, son solo 50 centavos y por favor ayúdenos a encontrar niños con esta condición que sabemos que hay y hay muchos, así que estamos aquí para poder brindarles esta atención. Así que así sea. Gracias nuevamente a Javier Cruz por haber Gracias, estado con Luis. nosotros.